kalakasan natin mga spiritual na pangangailangan. Ika nga ito'y ospital dahil sa lahat ng mga may karamdaman, anuman ng ating mga problema ay minsan pa na tayo meron tiyak na templo sa physical na paraan upang tayo uh, mangusap sa Panginoon. So salamat sa umagang ito sa huling linggo ng October at uh, kayo'y uh, nakaparito. Amen. Salamat sa mga binhi. O Lord, mga agila, mga bride na patuloy, na nagpapatuloy sa ating Panginoon at uh, patuloy na ipinapamuhay ang kanyang salita. So tayo po'y makakatayo na upang uh, umpisa natin gawain at uh, nawa ano man ang ating mga pangangailangan. Ito po'y huwag natin iwan sa ating mga tahanan. Ibigay po natin sa paano ng ating Panginoon upang lahat ng ito ay tugunin niya. Amen? Upang pagbalik natin, wala natin problema. Ang lahat ay sinuko natin sa Panginoon. Talagang tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen? So, waitin po natin na napakabuti mo. Hallelujah. Habang hinahanda natin ating mga puso, ang ating isip, amen, sa sandaling ito, upang malayang kumilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Hallelujah. Thank you, Lord. At uh, ang awiting ito ay gawin natin panalangin ng ating mga puso. Hallelujah. Hindi lang basta sinasambit, kundi nagmumula sa ating mga puso. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang Thank you, Lord. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsamba, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakay magluwan. Misan pa, katapatan mo. Hallelujah. Pag-ibig mo'y wakas at wala kapantay Sa aming puso, sa aming buhay Papunit pagsambay, iaalay Ah uh-huh. 
sa buhay Minsan pa, napakabuti mo At ito yung tas ating mga kamay Hallelujah Hallelujah Lord Jesus O aming Diyos Hallelujah Thank you Lord Jesus Sa iyong likha Sa iyong likha Luluwa Hatid ka Hallelujah Thank you Lord Jesus Kabuti mo, di ka nagbab. No onya kasi natin sa ating bibig ang ating Panginoong Sus. Papurihan natin siya sa ating mga labi. Magpasalamat tayo sa Kanya. Sabihin natin ang ating papuri, ang ating pasalamat sa buong uh, isang linggo, ang ating kagalingan, ang ating kalakasan, ang ating tinanggap na hininga, ang ating tinanggap na espiritu, ang tinanggap natin na salita ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos na tayo ay buhay. Hallelujah! Purihan ang Diyos! Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Tayo po'y magkaisa. Yumuko po tayo at isipin natin ang ating Panginoon. Samahan tayo ng Diyos sa umagang ito. Tayo'y dadalangin. Hihingi tayo sa ating Panginoon ng Kanyang Espiritu Santo. Hihingi tayo ng, sa Diyos ng paglilini sa ating buhay. Hihingi tayo sa Diyos na Kanyang minsay na maging makapangyarihan sa ating buhay. Yes, Lord Jesus. O oh God, narito po kami, Ama, ang iyong iglesia sa huling panahon, mga pinili, iyong mga tinawag, Panginoon, iyong nilinis, iyong hinugasan, iyong binanal, iyong sinakdal. Narito kami sa iyong harapan, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga puso, isang handog sa umagang ito, isang buhay na hain sa iyong harapan na walang dungis, walang kulubot dahil sa iyong dugo, dahil sa iyong kamatayan sa cross, dahil sa pananampalataya sa iyong pangalan, sa pagkakilala sa iyo na ikaw ang isang Diyos, ang makapangyarihan Diyos, ang banal na Diyos, ang aming Ama sa langit, sa pangalan ng Panginoong Sus. Narito kami, Panginoon, ikaw ang tumawag sa amin, ikaw ang pumili sa amin, ikaw ang naghugas sa amin, ikaw ang nagligtas sa amin ikaw ang nagpagaling sa amin ang nagpala sa amin maraming salamat sa isang linggo Panginoon na paggabay, pangunguna at pagsama mo sa amin narito kami nagpapasalamat sa iyo nagpupuri sa iyo Panginoon humihingi kami muli ng biyaya mo sa umagang ito samahan kami ng iyong salita magpaliwanag ka Panginoon mangaral ka sa amin turuan mo kami ano pa ang dapat namin gagawin upang luwalhatiin ka upang parangalan ka upang mapapurihan ang iyong banal na pangalan Lord Jesus Christ Nagpapakumbaba kami ang bawat isa sa iyong harapan, Panginoon. Ang aming mga puso, nagpapasakop kami sa iyong banal na presensya, sa iyong banal na salita. At kami po, Panginoon, ay humihingi ng paglilinis sa iyong harapan, pagpapatawad sa aming karumihan, Panginoon. At kami po ay iyong pagagalingin. Kami po ay iyong palalakasin. Kami po, Panginoon, ay iyong huhubugin. Kami po, Lord, ay itutulad mo sa iyo. Maraming salamat ang mga huling araw na ito ay lilipulin mo ang kaaway at ibubuhayin mo ang mga namatay kay Kristo at babaguhin mo kami sa isang kisap mata. Maraming salamat sa umagang ito ang iyong pangalan ng mataas, madakila. Pagpalain mo ang iyong lingkod ng mga ngaral. Pagpalain mo ang gawain na ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. At atin pong kamayan, ating mga katabi, mga kapatiran, magandang umaga sa inyo. Abang tiyatawag si Brother Bonnie sa ating pag-aawitan. Amen. Hallelujah. God bless you, Brother. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Alat po ba'y masaya at handa na magpuri sa Panginoon. 
Minsan pa, palakpakan natin natin yung Panginoon. Hallelujah. Dahil niya sinabi niya dito sa Psalm verse 9, verse 9 to, Ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng papuri sa iyong pangalan o ikaw na kataas-taasan. Amen. Thank you, Lord Jesus. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad at it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad at it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate now. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, rejoice in the Lord, in the Lord. Rejoice, rejoice in the Lord. Well, I thank you, Lord. Well, I thank you, Lord, that you are my Savior. You're my strength and your rock with a stand. You give me life. You give me life and a grace that greater. When I humble myself beneath your mighty hand. Oh, you bring time. You bring time of refreshing. You bring time of refreshing. You bring time of refreshing to my soul. When I'm weary, when I'm weary from the fight and trying to do what's right, you bring time of refreshing to my soul. For the day will come. For the day will come when we all be gathered. Hallelujah! And the sun will rise with healing in its wings. And all the years of pain won't seem to matter. When I eyes behold our teachers and our key. Oh, you bring times! You bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul. When I'm weary from the fight and try to do what's right, you bring times of refreshing to my soul. Oh, this is the day now. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Yes, oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice. Everybody rejoice in the Lord. In the Lord. Hallelujah. Rejoice. Rejoice in the Lord. In the Lord. Celebrate now. The presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. For rejoice in the Lord always. Rejoice in again. Rejoice in the Lord. I am a new creation. I'm a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. 
Here in the grace of God I stand And I will praise you Lord And I will praise you Lord Yes I will praise you Lord And I will sing For all that you have done I joy I joy the snow, snow leaving A likeness in my spirit here in the grace of God I stand Oh, this is the day now, everybody This is the day that the Lord has made I will rejoice and be glad and be Oh, this is the day that the Lord has made I will rejoice and be glad and be Rejoice, rejoice in the Lord In the Lord of the Lord for he is worthy to be praised oh celebrate the presence of the Lord for he is worthy to be praised rejoice, rejoice in the Lord in the Lord hallelujah rejoice in the Lord oh this is the day now see it again oh this is the day that the Lord has made We will rejoice and be glad in it Oh, this is the day that the Lord has made I will rejoice and be glad in it Rejoice in the Lord Rejoice in the Lord Rejoice in the Lord Rejoice in the Lord Rejoice. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. In Revelation 9 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Revelation 22 17, in the pulpit, the Spirit and the bride say, Come. And let him that hear it say, Come. And let him that is a tears come. And whosoever will, let him take the water of life freely. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We sing, Come away, my love. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Be faithful in that. Hallelujah. I come to take you home. I come to take you home. Thank you, Jesus. Hallelujah. In that same place, found my sins and broken sleep. From the depth of my despair, I prayed for mercy. I heard this word of Christ was paid on the cross for you that day. Take my hand and welcome to the family. I've come to stay. Yes, Lord Jesus. Chorus. I know that you done wrong. For you I gave my life to the sorrow, pain, and strife. I couldn't let you go. Pass 
us behind Love conquers one more time He took her hand and said There's a new day just ahead I come to take you home Come away my love There's a There's a table to rest and lean in A banquet is prepared A host of angels gathered For a celebration there The bride is almost ready In his spotless white array A host passed over heaven as the groom begin to say, Oh, come away, my love. Come away, my love. Yes, Lord Jesus. Come away, my love. I have waited for this day when I can give to you your name. Eternity await us Come away My love Hallelujah Love you from creation Long before you came to me I carry that love with me all the way to Calvary And though it wasn't over When they laid me in the tomb I prayed my love will never die I rose again for you Come away, my love Yes, Lord Jesus Come away, my love I have waited for this day When I can give to you your name Eternity await us Come away, my love Oh, say it again, come away Everybody, raise your hand Come away, my bride you're my brother. Come away, my bride. Come away, my bride. I have waited for this day when I can give to you your name. Eternity await us. Come away, my bride, my bride, my bride. Hallelujah, you're the bride. Hallelujah, we give you glory. Pray not this year. We give you honor and power belong to our Lord Jesus Christ. Brother, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. At tayo po yung mga kapuna. Let's be seated. So I'm calling our uh, ladies choir. Amen. This morning. So good morning to all of uh Brides, amen. This last Sunday of October, man, the last Sunday of October Fest, amen.
Okay, thank you for our uh, ladies' choir. And uh, mayroon pa po, may bigay ng paltoo, hindi pa paawat, unstoppable. Dahil uh, may nagbabaga sa loob, burning inside. So I like to call on uh, Sister Menchi for, his, uh, for her testimony. Gusto ko lang pasalamatan ng Panginoon sa mga kabutihan niyang pinagkalob sa, sa amin at sa aking pamilya. Kaya so, uh, uh, nagpapasalamat ako sa Fivefold Ministry, lahat na mga pinapakain nila rito sa harapan, uh, patuloy lang nating inaabsorb sa ating buhay, kinakain. At patuloy na si Lord lang ang gagawa at patuloy na siya ang mangunguna. Kaya nagpapasalamat ako sa kabutihan ni Lord sa buhay ko dahil maraming bagyong dumaan spiritual sa kaliteral pero andyan ang Lord hindi nagpapabaya sa, la, sa mga patuto ko rito uh, minsan na akong mawit ni my peace talaga na, nagmanifest sa buhay ko yung my peace na kapayapaan bagamat maraming trouble pero nandyan ang kapayapaan niya kaya tuwa ako sa Panginoon at itong latest lang na bonus na lang ni Lord sa akin to dahil Al hindi ko to hiningi sa kanya kung sa dahil sa isang kapatid siguro pag pray na rin ang Dios na rin na kumilo sa taong to sa kapatid ko na ginamit siya para magkaroon ako ng hindi ko naman inisip na ganun kalaki ibibigay niya bahay sa akin at dito ko naranasan yung nasa Dios ang awa nasa Dios pa rin ang gawa kaya nat natutuwa ako sa Panginoon sa giniwa ginawa niya sa buhay ko na hindi ko to hindi ko akalain magkaroon ako ng ganyang bahay dahil sinasabi ko lang gano'n na third floor yan, gano'n lang. Pero hindi ko akalain magkaroon ako ng gano'n na hindi ko inisip na gano'n. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kundi hindi rin nagpagamit yung mga tao do sa mga taong nagpe-pray. Hindi rin maibibigay ka salamat do sa mga taong yon na pinagkalob niya na gano'n mga burden sa bawat kapatid. Uh, hindi naman din basihan na mahirap tayo na sa kasi si Lord, mayaman tayo na doon si Lord. Ang basihan ko ano ang stand mo sa salita. Yun lang ang magbibigay sa iyo ng assurance dito sa mundo na to. At huwag tayong maawas sa sarili natin kung ano man bagyo, dumaan. Uh, uh, gusto ko lang uli umawit, hindi na akong makapagsalita ng iba. Gusto ko lang pasalamatan sa sa mga binibigay niya ang spiritual blessing sa aking buhay. Kasunod na lang yung mga bahay na magpababad na lang tayo sa Panginoon. Awitin ko lang yung my peace. Paborito kong awitin. Praise the Lord.
sa mga tao na sasaktan ko. Misa may mga paula kong kilos. May ako ng tawad sa inyo. Alam ko, hindi nyo ako misa masabihan. Pero nandito lang ako. Uh, makikinig ako sa mga salita ninyo ko ano man meron kayong gusto sabihin sa akin. Open ang puso ko para makinig sa inyo. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. Salamat sa lahat sa Panginoon sa Diyos ang papu. Amen. Salamat po, Sister Menchi. Uh, salamat sa katong yan. Uh, tunay nga na uh, uh, God will give you peace to help you through your storm. Amen. So, minsan pa, tawagin po natin ang ating uh, choir upang umawit. Amen. Magbigay awit sa Panginoon. song of praise in this heart of mine God is good all the time through the darkest night life was found God is good God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. His word is good, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. Yes. 
knees There will never end That is good All the time You put a song of praise In this heart of mine God is good All the time To the darkest night This light will shine God is good God is good all the time. Be not on the sand all the plans you have for me. My life is in your hand. Into the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, this light will shine. God is good. God is good all the time. Amen. Salamat sa awiting and God is good all the time. Salamat sa pagkakaawit ng ating mga ladies, uh, ang ating uh, uh, young people choir, no? At uh, meron palang tinatago si Brother ano, Reynante, ha? Talagang uh, pwede, Brad, pwede. pwede. So, dako na po tayo sa ating mga bisita. Amen. Sa so, umagang ito. At uh, nakaka-inspired ko man ito, ha? Amen. Let's welcome our dear visitors this morning. So, Invited by Pablo family, Mr. Edison, Mr. John Russell de la Cruz, and Miss Lumina Natividad. Asan po sila? Pakitayo po. Asan po sila? Ah, yun po. Okay, magandang umaga sa inyo. Salamat sa umaga. Amen. Sunod. Oh, Miss or oh, Mrs. Gwen and Malu Salvilla. Kapatid ni Father Vince Pablo. Hallelujah. Pakitayo lang po. Oh, mga ah, sa labas po. Okay. So, salamat. Meron pa? Ating bisita. wala na, magandang umaga po sa inyo at nawa, ma-enjoy nyo ang company ng elect by December higit lalo sa presensya natin Panginoon. So, okay. Announcement? Announcement? Okay, October 27 ang laging uh, pinapalala ang meeting ng Ladies Department magkakaroon kayo ng uh, meeting after the service October 27. As you read, Amen. Okay, uh, 27 din, meron youth service at 1.30pm. Amen. Ah, ngayon yan, ngayon. Mga kabataan. Amen. Next, okay, November 1, Believers Joint Fellowship at the Overcomers Worship Center, Taytay Rizal. So, sa November 1 po yan, kaysa magpunta ng simenteryo, dito na lang po tayo sa ating uh, uh, fellowship. Amen. Thank you, Lord. Next, November 2 naman, ang Mommy's Day Out at Rainforest Pasig City. Amen. Mga nanay, amen. Ihanda sa kalendaryo na aating kayo sa November 2 pagkatapos ng uh, November 1. Amen. Mga nanay, thank you, Lord. Okay, November 10 naman, Youth Devotion at 6.30 a.m. Next Sunday na po ito. Okay, next. Okay, November 5, ang ating uh, Men's Department of Urban Fellowship, Where to After Death. I mean, tatalakayan niya, no? Uh, Nalala ko tuloy yung kasama ko dati, panireklamo niya sa buhay. Sabi niya, ang hirap ng buhay dito, ang hirap mabuhay, ang daming binabayaran, ang daming problema, nagkakasakta mga kapatid mo, financial problema. So, sinirang ko siya. Sabi ko sa kanya, 
kung nahihirapan ka na sa buhay dito, bakit hindi mo itry yung buhay sa kabilang buhay? Eh, ayaw naman niya. So, wala ka pala, sabi ko eh. Huwag ka magreklamo. Amen? So, atin po tayo sa ating November 5, sa ating mga tatay at mga kabataan. Amen? Thank you, Lord. So, December 1, ang ating anniversary. Amen? So, pakihanda na lang po ang ating anniversary sa uh, December 1, 11th year anniversary ng Elect Bird Assembly. Amen? At siyempre pa ang ating camp meeting ang hindi mawawala, uh, patuloy po natin pag-pray na nawa lahat tayo maka-aten. Amen? Dahil ang malaking bagay po sa atin ito, ang camp meeting sa Imao sa Maros, Bulacan, December 23 hanggang 26. Amen? So sa mga birthdays naman, thank you Lord. Amen? Okay? Sa ating mga birthdays, I will meet all your needs so you can overflow with good works. Second Corinthians 9.8. Amen? Sino pa mag-birthday? Uh, ngayong week, oh ngayon po, Father Jomari Pastolero, amen. Uh, young people, amen. Father Jomari Pastolero, from Badia Rico, amen. Today, 27. Ay, October 29. Oh, Tuesday, Father Vince Pablo, amen. Talagang konti lang ang dikit, ano, nung birthday niya, tsaka nung anak. Amen. So, magandang birthday ito ngayon. Amen. O, oh, Thursday naman, Nicole Payanan. Hallelujah. October 31. Thank you, Lord. At sa November 2, Sister Letty Villamor. Amen. Atin dakilang ang nanay at choir. Sister Letty Villamor. Alam ko may kasabay ito eh. Okay, ang kanyang anak, Sister Beth Denieva. Hallelujah. November 2, mag-ina po. Amen. Mother and uh, daughter. Okay, kung wala na, mayroon tayong prayer request. Okay, kung wala na, ating uh, offering and tithes. Pag-pray po natin. Uh, tinatawag ko po si Brother Mauro. Amen. Para ipanalangin nating uh, offering and tithes ang mga mag-birthdays. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good all the time. Salamat sa Panginoon. E, pag-pray natin, ating offering. Oh God, Lord Jesus, muli Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at taglay. Oh God, kinikilala namin, Lord, na ito yung pag-iingat, ito yung biyaya, Panginoon. Oh God, na ipakilala mo ang iyong kabutihan, sa bawat iyong mga anak na iyong tinatawag. Kaya karapat dapat kang papurihan, pasalamatan, Panginoon. At Lord, aming tinataas, Panginoon, ang ugat nagdiriwang ng kanilang karawan, Panginoon. Salamat, Lord. Ugat narito sila, Panginoon, iyong tinawag upang malaman, Panginoon. Ugat na sila ipunong-puno ng iyong pag-iingat, iyong patnubay, Panginoon, iyong proteksyon, Panginoon, na Lord, patuloy na umaantabay sa bawat buhay na iyong pinili. Minsan pa amin itong tinataas sa iyo. Hayaan mo, Lord, na mapuno ng kagalakan kanilang puso, Panginoon. O God, sa paglilingkod sa iyo, hayaan mo, Lord, na o God, mag-umapaw, Panginoon, higit na makilala ng bawat isa ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. O God, na inihayag mo sa iyong mga anak sa huling panahon. Kaya salamat ng marami. Ingatan mo sila sa kanilang kalusugan. Higit mong... Lord, palaguin ang kanilang pananampalataya. O God, patungo sa iyong O God, sakdal na kalooban, Panginoon. Kalahok naman ito ang mga pre-request, Ama. O God, yaong nangailangan ng kagalingan, Panginoon. Hindi may itong nakasulat, Panginoon. Ngunit, Lord, amin itong tinataas sa iyo, Ama. O God, ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. O God, hipuin mo ng iyong mapagpalang kamay, Lord. Ang iyong hipo ay kagalingan, kalakasan sa mga nalupaypay ay ito'y higit na makilala ang iyong biyaya, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na kumikilos to sa buong ugat kongregasyon na ito, Panginoon. Kalahok nito, Panginoon, aming tinataas sa iyo ang prayer offering ng bawat isa, Panginoon. Kinikilala namin, Lord, na ito'y iyong biyaya, O God. Haleluya nga kami makapaghandog, Panginoon, sa aming Diyos na pinaglilingkuran. O God, hayaan mo, Lord, na ang kagalakan ay siyang ugad oh mamalagi sa aming puso. Ugad oh nang nakapaghandog kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na tumawag sa bawat isa upang ipakilala ugad oh ang iyong kapangyarihan. Ugad, oh purihin ka, Panginoon, sa mga kaloob nito. Hayaan mo, Lord, na ito ay magamit lamang ugad oh sa ikalalago ng iyong gawain sa dakong ito. Patuloy na, Lord, suporta, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan ikaw ang magbalik, Panginoon, na higit sa inasahan ng bawat isa, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magsukli nito sa anyo ng kagalakan, pagkakasundo ng pamilya, 
Oh God, ito'y lahat na ito'y mga kabutihan, Lord. Hayaan mo, Lord, na sa iyo lamang mauwi ang parangal, papuri. Ikaw ang Diyos na karapat dapat dumanggap nitong mga papuri pagsamba sa iyong mga anak. Purihin ka, mauwi sa iyong parangal. Kalahok naman nito, Lord, ang pangaral na aming inantabay. Panginoon, hayaan mo, Lord, na kumilos ang iyong makaparihang espiritu at ito'y magbigay lamang kagalakan sa anyo ng iyong kapurihan. Mauwi sa iyong parangal, papuri, sa ngala ng Panginoon si Kristo. Amen. Give thanks with a grateful heart. Amen. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Give thanks Give thanks, amen, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. And now. the poor Niya. at uh, napansin ko pa po si, uh, sa ating kapatid mo nasa dulo for the second time our church have worries again by the likes of brother Tim Worry and uh, Mrs. Aurora Worry so God bless you brother so tayo po uh, maganda-handa na at awitin po natin ang uh, napakabuti mo Panginoon abang tinatawan si pastor nakalagit na namin Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pa sa mga'y iyahan. sa pakatapatan mo Katapatan mo o Diyos tunay at dakila Amen Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapanta Amen Sa aming puso Sa aming No 
Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kung merong isang katangian ng Diyos na dapat taglay nating lahat bilang mga anak niya, yun ay wala iba kundi ang kanyang faithfulness, katapatan, di pagbabago. Amen. Pag nasumpungan mo na yung lugar mo sa karihan ng Diyos, and if you're a real son or a daughter of God, it is sure that you're going to be faithful. Amen. Because that's just an attribute that is passed on to you. Amen. God being faithful, and you as a son or a daughter, is also faithful. Praise the Lord. Tayo mag-aalay ng uh, isang bata ngayong umaga. Anak po ni Brother Marlon. Ating po i-alay, ito po yung tunay na Vince. Yung Vince na kilala nyo dati, eh, paunang, paunang pangalan lang yun sa parating na binhi. <laughs> So gusto natin tawagin sa pagkakataong ito ang uh, mga magulang, uh, si Sir Joyce, para Vince, para dalhin ang kanilang anak dito sa harapan para may alay natin. And uh, tatawagan din natin ang mga witnesses, uh, Edison de la Cruz, kung pwede, lumapit sa harapan, uh, Romina Natividad, Brother Arian Giel Tamayo, si Sir Joyce Alcantara, dito sa harapan. Meron pa ibang mga witnesses pero hindi na po sila kakasya dito sa harapan. So tawagin ko na lang yung pangalan. Sister Tina, Sister Joy Florese, Lovely Ann Junio, Sister Jill, April Cabrera, and Grace Florese. Praise the Lord. Tayo po yung natutuwa. Nakasama natin ilang mga kamag-anak. Yung Brother Vince, ang kanyang mama, kung di mo nagkakamali, kasama natin dito ngayon. So we want to welcome everyone. Okay. Tuloy po kayo Kanina, pinag-aaralan ko yung ibig sabihin ng pangalan ng batang iaalay natin ngayon, Vince, ben- Vince Benedict. Vince Benedict. At nag-search ako sa internet bago pa dumating yung slip of paper na dala-dala nila uh, Brother Marlon uh, tungkol sa kanilang anak. Ibig sabihin pala ng Vince sa Latin ay conqueror. Conqueror. Napakagandang... Huh? Ibig sabihin, amen? Uh, ito'y katumbas din ng uh, vincitor sa, sa ito? Sa Italian, okay. Italian language. Vincitor. Conqueror. At ang Benedict naman, uh, galing din sa Latin ay blessed. Blessed. Ang katumbas na pangalan niyan ay Bennett. Yun pala yun. Uh, Benedict and Bennett kapareho pala ibig sabihin nun, which which means blessed so kung ating pagsasamahin ng dalawang kahulugan na nadiskubre natin ang ibig sabihin ng pangalan ng batang ito na ating ialay ay blessed conqueror <laughs> blessed conqueror napakagandang pangalan so kagalakan na ating ialay i-dedicate ang batang ito sa ating Panginoon ngayon umaga tayong lahat ang magde-dedicate hindi lang po ang pastor Lisa, samahan niyo ko at ang mga witnesses na narito sa harapan. Pero Vince, napapit ka sa, sa bandang... Napit ka sa akin. <laughs> Ikaw na lang kumarga. Okay? So we're going to pray for uh, Vince Benedict. Napakagandang bata sa umagang ito. Tayo lahat tayo mo ko. Nalangin tayo. Ama namin, salamat sa Lord. Napakagandang kaloob ng buhay na binigay mo sa mag-asawang Brother Vince at Sister Joyce. Salamat po dahil naniniwala kami na meron kang napakadakilang plano na nakapaloob sa bungkos ng buhay na ito na hawak ng aking kapatid ngayon at pinapatungan ko ng kamay. And Father, hiling po namin na ang layunin nyo na Lord masumpungan ng batang ito, maunawaan niya pagkabukas ang pagkabukas ng kanyang pag-iisip. Unti-unti, Panginoon, ipaalam mo sa kanya ang dakilang plano mo sa kanyang buhay. And I believe that will start by accepting you as His Savior, His Redeemer, at Panginoon, ayaan mo ang banal espiritu mong manguna sa kanya sa pagdidiskubre ng lahat ng gusto mong Lord ipagawa sa kanya habang nandito siya sa ibabaw ng lupa. Iling namin ang iyong basbas, pagpapala, lahat po ng pagpapalang maaari mong ibigay, ibigay mo po sa batang ito. Ang buong kongregasyon ay nagsasama-sama humingi nito, Ama. At Lord, ayaw mong siya maging kapurihan mo sa kanyang paglaki. 
kagalakan ng pamilya, kagalakan ng iglesia, ay mo maging malusog siyang bata, Panginoon, masiyahin at makapaghatid din ng kagalakan sa lahat ng lugar na kanyang pupuntahan. ay mo matagumpay, maging matagumpay siya sa buhay na ito at maitaas niya ang iyong pangalan. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, si Vince Benedict, Lord, para sa iyong kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. God bless you. God bless you, Brother Vince. God bless you, Brother Marlon. God bless you. Thank you. God bless you. God bless you. Amen. God bless you. Praise the Lord. Hiling ko tayo lahat ay tumayo ngayon for the reading of the Word. Matthew chapter 24 verses 44 to 47. Matthew 24 verses 44 to 47. <clears throat> Therefore, be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man comment. 45. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler, he shall make him ruler over all his goods. Amen. Amen. Ang Diyos na ang magpala sa mga salita niyang binasa natin. Umaga tayong lahat ay yumuko, tumalangin, umiling ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin, kami po'y lumalapit may buong pananabik, Panginoon, para marinig ang tinig mo muli sa pamagitan ng pangaral ng iyong salita. But Lord, we also come uh, sincerely and with humility at alam po namin na anumang marinig namin Magkakaroon kami ng responsibilidad doon naman. And so, uh, hindi po kami magpapalipas lamang ng oras. Hindi po kami, Lord, nag-exercise lang ng aming uh, spiritual duties, O God. Kundi, Lord, buong galang kami makikinig sa iyo, Ma. Para malaman namin kung anong gusto mo ipagawa sa amin. At sa tulong ng imbiay at ng Espiritu, naway maging tapat kami sa aming maririnig, O Lord. At may pamuhay namin sa tulong ng iyong dakilang biyaya na available para sa bawat isa ngayong panahong ito, Ama. Bless mo po bawat isa. Meet their needs, O God, ano man ang kanilang daladala ngayong umaga. Nawa, mapuno ng papuri at pasasalamat ang dakong ito dahil kinatagpo mo lahat ng pangailangan ng iyong mga anak at nagbigay ka ng tagumpay sa mga pakikipagbaka na kanilang kinakaharap sa sandaling ito para po sa lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mari tayo magsiupo. Amen. We're going to talk about power in position. Power in position. May kapangyarihan sa position. May kapangyarihan sa position. Power in position. I want to read our opening scriptures once again. At gusto ko magkomento sa ilang mga bahagi nito para... Malaman nyo kung saan ako nanggagaling sa aking mga sasabihin <clears throat> sa mga darating na sandali. Sabi dito, Therefore be ye also ready, pinagahanda tayo. Pagka ikaw ay pinagahanda, ibig sabihin merong isang bagay na importanteng parating. Okay? Ano kaya yun dito sa ating pag-aaralan? For in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. So yung pinag hahandaan natin ay wala iba kundi ang pagdating ng the Son of Man. Alright? So, meron bang mas importante pa kaysa dun? Wala nang mas importante pa kaysa sa pagdating ng ating Panginoon. 
Kung tayo naghahanda para sa kasal, naghahanda tayo para sa dedication, naghahanda tayo para sa iba't ibang okasyon, abay, mas dapat tayo maghanda dito sa pagdating ng anak ng tao. And you know what? Only those elected will be prepared. Only the elected will be prepared. Only the elected will take heed to that warning. He's coming, so you need to be ready. And you know what? This coming has already started, and the world don't have any idea about it. <clears throat> because this coming of the Son of Man, kagaya ng tinuturo natin dito sa message, ay nangyari na at nabis ng denominational world. Because the coming is a season. It's not, it's not a, uh, tawag dito, mabilis na biglaang pagdating. But it's a season of the coming. So it has started. We are in the coming cycle. Put it that way. But uh, the world doesn't have any idea about it. The Christian world doesn't have any idea about it. The denominational Christians who teach about the coming don't realize that he has started to come already because he comes in a very different way than what the people expect. Just like in the first coming, the Lord has come and he, and he went away and the world, only how many percent of the people knew about the coming? But only very few people recognize that the Messiah were there already. And the scripture said, as it was in the first coming, so will it be in the second coming. So the world will again be ignorant of what has been transpiring. Amen. And taking place. Because they have already organized everything in their minds. Amen. To be the coming of the Lord. But they have a different expectation. But Christ, amen, comes according to the word. God does everything according to the word. Pasensya na kayo, medyo Englishero ko ngayon dahil <laughs> meron tayong bisitang Ingles dito sa ating uh, piling ngayon. Alright? So magandang practice dito sa akin kasi sa November, eh, alis ako pupunta ako sa ibang bansa. Hindi po, hindi po ako pwedeng magtagalog doon. Okay. <laughs> So he came very differently. Alam natin that this coming uh, came in three parts. Right? Or will come in three parts. Uh, according to 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, the Lord himself shall descend. What's that? The coming. The coming down. Will descend from heaven with the shout, with the voice of the archangel, and the trump of God. So merong tatlong kasama yung kanyang pagdating. And we know the shout to be the revealing of the Son of Man. That's the start of the coming of the Son of Man. The coming of the Lord. The second coming. Alright? He has already been revealed through the ministry of, the, of his servant, William Marion Branham. William Marion Branham was a Son of Man revealing the Son of Man. Are you following me so far? So the shout part has already been uh, fulfilled. Alright? Because we have heard the shout. We've seen the ministry of the prophet. We've seen the Son of Man revealed again. Amen? Healing the sick. Discerning the thoughts of, of uh, men. Raising the dead. Can you say amen? And revealing the scriptures. What's that? The Son of Man being revealed through the ministry of a Son of Man. So for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Alright. In a time when denomination, denomination of people were not thinking of His coming, He has come. Verse 45. Who then is a faithful and wise servant? So merong sinasabi ditong tapat at uh, ano yung pantas, matalino. Okay? Pantas na lingkod. Pagkatapos yung sabihin, ang tungkol sa pagdating ng 
Anak ng tao, ang sabi, meron daw mga lingkod. Alright? This will not just speak uh, regarding just one person. Itong faithful servant dito ay maaring ma-apply sa lahat ng magiging tapat sa ilalim ng ministry ng the Son of Man. So we're not just talking about ministers here. We're talking about every member of the elect. Every member of the elect will be faithful and they will be wise. They will be faithful to the ministry of the Son of Man. Okay. Sundan niyo ako. Medyo, medyo may kalalayman ng konti. Pero dun sa mga matagal na, I'm sure makakasunod kayo ng gusto. At dun sa mga baguhan, I'm sure the Holy Spirit will help you. Amen. Na makasunod sa ating pagtalakay. Who, is, who then is a faithful and wise servant? whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season. Ano yung meat in due season? Spiritual food in due season. Amen. We know the prophet came and he was faithful in giving us, amen, food in due season. Spiritual food in due season. And that ministry produced a bunch of people who is also faithful, amen, in the message that they have received. Faithful by uh, what means? By, by uh, living it out. By not compromising. Can you say amen? amen? By sharing it. Whatever they have received under the ministry, they share it. And they're not ashamed of the gospel. Yes. They are faithful. You know, when you're faithful, you become wise. Yes. So the elect becomes a uh, Faithful and wise servant. Yes. Yes. Hallelujah. Kapag tapat ka dun sa tungkulin mo, dun sa ginagawa mo, di ba? Pagka nasumpungan mo yung, yung sulok mo sa ilalim ng, ng araw, sabi nga nila sa Tagalog, at ikaw ay naging tapat dun, umulan at umaraw, ginagampanan mo yung tungkulin mo, habang nagiging tapat ka, lalo kang nagiging mahusay dun sa ginagawa mo. Lalo kang nagiging marunong. Can you say amen? Lalo kang nagiging maalam. Bakit? You're faithful to that part. You're faithful to that portion. Amen. Kaya, kaya napaka-importante ng pagiging faithful eh. Pwede ko ang pamagatan nito ng Semper Fi Part 2. <laughs> That's because it talks about faithfulness very much. Excuse me. Faithful sa pagbibigay ng may inom ng pastor. will bless you. <clears throat> All right. So sabi dito, verse 46, Blessed is that servant. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. All right. The Lord went away, but uh, he discharged or he uh, he left certain duties for the servant to fulfill. And then, the Lord comes back. And when the Lord came back, He found the servant doing the very thing that He has left for him to do. Still doing it. Still performing it. Can you say amen? He was faithful in discharging his duty. Hallelujah. Kapag nasumpungan daw siyang ganon, anong gagawin ng, ng kanyang Panginoon? Verily I say unto you, this is what the Lord is going to do for him. Amen. That he shall make him ruler. Shall make him ruler over all his goods. We know this Lord here is the Lord Jesus Christ. Think of making you as a ruler of all his goods. How many goods does the Lord have? Amen. Amen. <laughs> Aba, hindi lang basta mayaman na amo ang pinag-uusapan natin na merong coaching ari-ari, ay merong konting ari-arian at may ilang sasakyan. Ang pinag-uusapan nating amo dito ay may ari ng buwan at mga tala at ng universe. <laughs> siya may ari ng mga kabundukan at lahat ng mga hayop na naroon. Amen, siya yung may ari ng mga pag-aari inyo. <laughs> Ang sabi, kapag kayo nasumpungan tapat doon sa ginagawa nyo under this ministry of the Son of Man, ang sabi, gagawin kayong ano, tagapamahala. Ruler. 
ruler ng ano ng lahat ng kanyang pag-aari tagapamahala ng ulitin ko buwan bituin bundok dagat you name it kapag kayo naging tapat nagiging tagapamahala kayo ng lahat ng pag-aari niya hallelujah ruler rulership is a position of power So this rulership is given to those who are faithful to the Son of Man ministry and rulership is a position of power that others don't have. Not everyone is a ruler. We can all be rulers. Some people are called to be rulers. Alright? So hindi lahat merong ganong kapangyarihan. So kapag ikaw ay ruler, tagapamahala, yung posisyong na yun ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ang posisyon ay may kaakibat na kapangyarihan. Nasusundan niyo ba ako? Pag inalis mo yung tao dun sa posisyon na yun, yung kanyang kapangyarihan na dala ng posisyon ay maaalis din sa kanya. Subukan mong, para, for the sake of illustration, subukan mo na si Noynoy ay maalis sa kanyang posisyon, suddenly the power also lives him. Entindihan niyo yun? Ang posisyon ang nagbibigay ng kapangyarihan. Ang posisyon ang nagdadala ng authority. Alisin mo anak ng Diyos sa kanyang tamang posisyon. Anong mangyayari sa kanya? Amen. Talunan. Kalagkarin ng kaaway. Why? Because wala siya sa kanyang posisyon. But when a believer, amen, becomes faithful to that position, na ibinigay ni Lord sa kanya at pinakita sa kanya, amen, naging tapat siya doon, umangalang, umangat, umaraw, amen, walang jablong maaring makatayo sa kanyang harapan because he's got all the power, amen, that comes with that position. Alright. Si Adan ay nahulog sa kanyang posisyon bilang malit na Diyos over the earth. Remember, Adam, let me say that in English. Adam fell from his original position as a God, small g, over the earth. Remember, the Lord God was the God of the universe. But he put Adam, his son, on the earth to be the ruler of the earth. Amen. Ang sabi niya, ah, uh, Subdue the earth. Subdue all the creation. Magkaroon ka ng pamamahala. What's that? It's a position of rulership. But we found out that Adam fell from that position. And when he fell from that position, the power went away also. He lost that power of rulership that went with that Position. Alright, now the message came, para makita niyo yung larawan, this message came so that we can be restored to the position where Adam fell from. Because you are a son of God. You are a daughter of God. You are sons and daughters of God. You originated from Adam, your father. Amen? He fell from his position, but the restoring power of God is at work today. And through this message, amen, He is trying what? To restore us back to our original position. Amen. Where we can enjoy the power that God intended for us to have. Amen. Hallelujah. Rulership power. Praise the Lord. Merong mga tao masyadong gahaman sa kapangyarihan. Gahaman sa posisyon. <laughs> Pero lahat ng kapangyarihan na maaari nilang makuha ay para lamang dito sa kasalukuyang sibilisasyon. Wala silang kamalay-malay, yung isang nilalang na tatay tahimik sa sulok ay magiging tagapamahala nilang lahat pagdating ng araw. <laughs> Hallelujah! Kasi be the name of the Lord. 
And we did not even uh, work for it. We were predestinated to be in that position. So, wag kayong makipagsikuhan, wag kayong makipagpolitika. Amen? Wag kayong mainggit dahil medyo mas may sumisikat kesa sa inyo. You are a part of God. You are an elected. You are a seed from the Father. Amen. Don't be insecure in any way. Because you are called, you are predestinated to be in a position of power. One of these days, it will be, amen, completely fulfilled and expressed and declared upon the earth when the future, com- when future home comes upon the earth. Amen. Hindi ba sinabi niya, you will reign with him on the earth? The meek shall inherit the earth. It's the Lord. So yung mga tahimik dyan, yan yung pinakamakapangirian, yan yung may posisyon. The meek. Hindi <laughs> ba napakaganda? That's be the name of the Lord. So, tayo, saan tayo binabalik ng message? Sa posisyon na pinanggalingan. Yeah. So, this is a restoring message. So, hearts, amen, are supposed to be restored by the message. Amen? Elijah shall come and restore the hearts of the children back to the fathers. At sa pagkaka-restore ng puso, Amen. Ano? Babalik din tayo sa original position. And then pagbalik sa original position, then original power comes back also. Power in position. When Brother Branham was here, he spoke to the storm and the storm obeyed him. He spoke to the raging bull and the bull obeyed him. Amen. He spoke to the cancer spirit and the cancer spirit obeyed him. Amen. What's that? What was he showing? He was showing an example of a restored son of God. Yeah. A son of God who has been restored to his original position. Now he has authority. Now he has power. Now creations have had to obey him. Because he has been restored. Amen. He is the first fruits of this restoration. Amen. Amen. Pagka nagaani sila nung araw sa Israel, Amen, yung unang uh, bungkos na naihinog, Amen, ay kukunin nila at iwawagayway nila sa harap ng altar, ang bana ng Diyos at sa harap ng tao. Can you say Amen? Para sabihin, Amen, kung paanong nahinog itong unang bungkos na ito, lahat ng iba pa na nasa bukid ay maihinog din. Anong sinasabi ko sa inyo? Hindi lang si Brother Branham ang naparoon sa posisyon na yon. Lahat ng mga tapat sa ministry ay darating sa yugto ng pagkahinog. Darating sa restored position. At magtataglay ng kaparehong kapangyarihan. Hindi diminished power. Hindi malabnaw. Hindi mas malabnaw na kapangyarihan. Hallelujah! Kung anong kapangyarihan na minanifest ng unang anak, ang kapangyarihan ay mamanifest ng mga kasunod na anak. Yeah. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! No wonder, sabi ni Brother Branham, nung siya'y mangaral tungkol sa sa uh, Christ is the mystery of God revealed. Sabi niya, meron ako sasabihin sa inyo yung sekreto. At itong sekretong ito ay nasa likod ng kaisipan ng Diyos. <laughs> Nakarinig na ba kayo ng ganong preacher? Ha? Sabihin ako sa inyo yung sekreto, ha? nakita ko sa likod ng isip ni Lord. Para magawa niyo, kailangan malapit na malapit siya kay Lord. In fact, kailangan na kay Lord siya at kaya niyang pumasok sa isip ni Lord. Amen? Anong, anong klase ng tao ito? Anong klase ng lingkod ng Diyos ito? Amen? Siya ba yung nagmamayabang lang para sabihin yun? No. no. He was showing, amen, the purpose of the ministry. 
It was showing where God is leading us to. Ang sabi niya unang, meron tatlong lupi yung layunin ng Diyos na yun. Ang sabi niya una, you know, He wanted to reveal Himself in a man. That's the Lord Jesus Christ. God became a man through the Lord Jesus Christ. And He declared Himself completely, fully, in Christ Jesus. God expressing Himself through a man. That's the first fold of the mystery. And then He said, the second fold is, He wanted to indwell a church wherein he can have preeminence. Alright? So he came in a man and he died. He spilled his blood. He meant to redeem us. His church. And then when he has redeemed the church now he can indwell the church. And now that he's indwelling the church and lives in the church he can have preeminence in the church. But that's not all of it. That's not the end of it. He said the third fold of the mystery is that he wants us, he wanted us, his children, his church, amen, back to the place where Eve was. So that he can restore Adam and Eve in their rightful position. In the garden where they fell from. It will be Adam and Eve again in the form of Jesus Christ and the church. In a garden. Yeah. Hallelujah. Restored in the rightful position. With the power that is intended for them to have. Rulership. 